নমস্কার আমি ডক্টর ইন্দিরা মল্লিক আপনাদের সকলকার অ্যাস্ট্রোয়োগের দিক থেকে অভিনন্দন করছি কোনো ব্যক্তিকে জানতে এবং বুঝতে তার সাথে কয়েকবার দেখা করতে হয় আমাদের এই জানবার জন্য যে অমুক ব্যক্তিটা আমাদের জন্য কীরকম হচ্ছে ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে যদি এই জিনিসটাই আমরা কোনো ব্যক্তির সাথে না দেখা করে না ওটা বসা করে জেনে যাই তো ভালো হবে না এটা নিশ্চয়ই আশ্চর্য লাগে কিন্তু সত্যি হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্র এরকম একটা শাস্ত্র হচ্ছে এর ভেতরে বিধান আছে যে কোনো ব্যক্তি যদি আমরা রাশিটা জানি তাহলে আমরা অনেকটা তার বিষয়ে প্রেডিক্ট করতে পারি অনেকটা তার ব্যক্তিত্ব কীরকম হবে সে আমাদের জন্যে কীরকম হবে এই জিনিসটা আগের থেকে জেনে যেতে পারি বিনা তার সাথে দেখাশোনা করে আজকের এই ভিডিওটাতে আমরা এই বিষয়তেই চর্চা করব ভিডিওটা আরম্ভ করবার আগে বরাবরের মতন আমি আপনাদের আপিল করতে চাই যে যদি অ্যাস্ট্রোয়োগের চ্যানেলটাকে আপনারা এখনও লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করেননি তো প্লিজ এটাকে বেশি চেয়ে বেশি লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন ওপরে বেলের আইকনটা নিশ্চয়ই প্রেস করবেন এটাতে আপনাদের নতুন ভিডিওর ইনফরমেশান পেতে ইজি হবে এবং ভিডিও যদি আপনাদের পছন্দ আসে তো নিশ্চয়ই ভিডিওটাকে লাইক এবং কমেন্ট করবেন আপনার রাশি যদি মকর রাশি হচ্ছে তাহলে এই ভিডিওটা বিশেষ আপনার জন্যেই বানানো হয়েছে কেন এই ভিডিওটাতে আমরা মকর রাশির জাতকদের ব্যক্তিত্ব এবং স্বভাবের বিষয়ে চর্চা করব এবং তার উপর কোন গ্রহর প্রভাব থাকে সেটার বিষয়েও চর্চা করব মকর রাশি যে জাতকরা হয় এদের ওপরে প্রভাব হচ্ছে শনি গ্রহ শনি গ্রহকে একটা পাপ গ্রহ মানা হয়েছে কিন্তু শনি ন্যায় প্রিয় হয় এবং মকর রাশির জাতকরাও ন্যায় প্রিয় হয় মেহনত করে মেহনতের ফল পাওয়া এটাই শনি গ্রহর ন্যায় হচ্ছে মকর রাশির যে জাতকরা হয় তারা খুবই বেশি মেহনতি হয় তাছাড়া এদের জীবন এতে ডিসিপ্লিন খুব ইম্পর্টেন্ট হয় মকর রাশির জাতকরা ওপর থেকে দেখতে যত কঠোর মনে হয় ভেতর থেকে ওরা অতই বিনম্র হয় তাছাড়া এদের মধ্যে স্যাক্রিফাইস করবারও খুব ক্ষমতা থাকে নিজের কাজটাকে নিজের কর্তব্য মেনে করে দেশের প্রতি এবং নিজের মাতৃভূমির প্রতি এদের প্রেম খুব বেশি থাকে মকর রাশির যে জাতকরা হয় তারা খুব শিগগির রাগ করে না কিন্তু একবার রাগ এসে গেলে মকর রাশির জাতকদের রাগটা শিগগির ঠান্ডাও হয় না তারা অনেক দিন অবধি রেগে থাকে মকর রাশির যে জাতকরা হয় তাদের প্রকৃতিটা ধার্মিক হয় এবং ঠাকুর এবং ধর্মর মধ্যে তাদের বিশ্বাসটা অদৃঢ় হয় মকর রাশির স্বামী শনি গ্রহ হচ্ছে যেটাকে একটা পাপ গ্রহ মানা হয়েছে কিন্তু শনি ন্যায় প্রিয় দেবতা হচ্ছেন এবং মকর রাশিও এরকমই ন্যায় প্রিয় হচ্ছে মেহনত করে মেহনতের ফল পাওয়া এটাই মকর রাশির জাতকের কোয়ালিটি হচ্ছে মেহনতি হওয়ার সাথে সাথে মকর রাশির জাতকদের জীবনের ভেতরে ডিসিপ্লিনের খুব ইম্পর্টেন্স আছে মকর রাশির জাতকরা ওপর থেকে দেখতে যত কঠোর মনে হয় ভেতর থেকে ওরা অতই বিনম্র এবং সংবেদনশীল হয় মকর রাশির জাতকদের নর্মালি রাগ খুব বেশি আসে না কিন্তু যখন রাগ হয় তো অনেক সময় অবধি সে রাগটা ঠান্ডা হয় না মকর রাশির জাতকরা জিম্মেদার নাগরিক হয় নিজের দেশের প্রতি এদের খুব বেশি প্রেম হয় এবং এরা দৃঢ় সংকল্পীয় হয় মকর রাশির যে জাতকরা হয় তাদের নেচার ধার্মিক হয় ধর্ম এবং ভগবানের প্রতি তাদের খুব বেশি আস্থাটা দৃঢ় হয় কার্যক্ষেত্রে মকর রাশির জাতকরা নিজের কাজেতে লীন থাকতেই পছন্দ করে এবং এদের একটা কর্মট কর্মচারী মানা হয় এদের অনেক রকম প্রতিভা থাকে ভেতরে এই জন্য কোনো মকর রাশির জাতক যে কার্যক্ষেত্রে এমনিতে গম্ভীর থাকে সে কোনো অফিস পার্টিতে খুব এন্টারটেনও করতে পারে নিজের কালিগসদের মকর রাশির যে জাতকরা হয় তারা নিজের কাগজপত্র এবং ফাইল টাইল খুবই সামলে এবং ব্যবস্থিতভাবে রাখে এবং কোনো নতুন কাজ হাতে নেওয়ার আগে তার বিষয়ে আগে কীরকম করে কাজ হচ্ছিল তার পুরো ইনফরমেশান নিতে চায় এই জন্য মকর রাশির জাতকরা যে কোনো কাজ হাতে নেয় সেটাকে লক্ষ্য অবধি পৌঁছেই নিঃশ্বাস ফেলে রোম্যান্টিক্যালিও মকর রাশির জাতকদের জীবন বেশ ভালোই থাকে মকর রাশির জাতকরা নিজের পার্টনারের প্রতি খুবই অনেস্ট এবং লয়াল হয় এবং এদের মেহনত এবং অনুশাসন প্রিয়তাতে অপোজিট সেক্সের যে লোকেরা হয় তারা এদের প্রতি অ্যাট্রাক্ট হয় মানে আকর্ষিত হয় মকর রাশির যে জাতকরা হয় তাদের সহিষ্ণুতা খুব থাকে মানে তারা শিগগির নিজের পার্টনারের কোনো কথার খারাপ ভাবে না রাগ হয় না কিন্তু একবার যদি কোনো কথার ওপর রাগ হয়ে গেল তাহলে মকর রাশির জাতকদের রাগটা শিগগির যায়ও না সে রাগটা অনেক সময় অবধি থাকতেও পারে এই যে বারোটা রাশির বিষয়ে আমরা চর্চা করলাম 
এগুলো সব সামান্য জ্যোতিষীয় জ্ঞানের ওপরে আধারিত হচ্ছে প্রত্যেকটা জাতকের একটা আলাদা ঠিকুজ্জি কুষ্টি বা জন্মকুণ্ডলী হয় যার মধ্যে আলাদা আলাদা গ্রহর যে প্রভাবগুলো হয় সেগুলো অন্যভাবে তার স্বভাবটাকে বদলেও দিতে পারে এই জন্যে আপনারা যদি নিজের কিংবা নিজের কোনো নিকটজনদের স্বভাব তাদের জন্মকুণ্ডলী যদি আমার সাথে চর্চা করতে চান তো আমাকে অ্যাস্ট্রোয়োগিতে অনলাইন কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এর জন্য নিচে দেওয়া লিঙ্কের ওপরে আপনি ক্লিক করতে পারেন কিংবা স্ক্রিনের ওপরে যে নম্বরটা দেখতে পাচ্ছেন ওটাতে ডায়াল করে আপনি আমার সাথে ডাইরেক্টলি কথা বলতে পারেন এই ভিডিওতে আমরা এখান অবধি চর্চা করব আপনাদের সাথে আবার শিগগিরই দেখা হবে ততদিন দেখতে থাকুন লাইক এবং শেয়ার করতে থাকুন অ্যাস্ট্রোয়োগি নমস্কার